గజ్వెల్ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో ఓ రైతు మనస్తాపానికి గురై ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు గజ్వెల్ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో ఓ రైతు మనస్తాపం చెంది పురుగుల మందు తాగి ఆత్మహత్య చేసుకున్న వ్యక్తిని పరామర్శించడానికి వచ్చిన నర్సారెడ్డి అరెస్ట్ చేశారు అనంతరం విడుదల చేశారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ మామిడాల గ్రామస్తుడు రైతు కోర్టులో స్టే ఆర్డర్ ఉన్న బలవంతంగా సాగునీటి ప్రాజెక్టుల కోసం కాల్వలు నిర్మాణం చేపట్టడంతో రైతు కలత చెంది ఆత్మహత్య చేసుకున్నడంతో ఒక కాంగ్రెస్ ప్రజాప్రతినిధిగా పరామర్శించడం కోసం వెళ్లడం తప్ప అని వారు ప్రభుత్వాన్ని నిలదీశారు ఈ కార్యక్రమంలో మాజీ మండల అధ్యక్షుడు యాదగిరి ఎన్ఐయుఐ తెలంగాణ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు సర్దార్ ఖాన్ కార్యకర్తలు రైతులు తదితరులు పాల్గొన్నారు అక్కడ ఏదైతే ప్రాజెక్ట్ ఇన్ని రోజుల నుంచి ఆగి ఉండే ఎందుకు ఆగి ఉండే అంటే అది స్టే స్టే దొరికింది వారు ఇప్పటి నుంచి ఆ స్టే ఉండంగా కూడా వీళ్ళందరినీ పోలీసు వాళ్ళని పెట్టుకొని పని నడి విస్తుర్రు మరి మా బతుకులు ఎట్టా అని ఆలోచనతో అతను ఆత్మహత్య చేసుకునే ప్రయత్నం విషం తాగి మరుగుల మూడు గంటలకు మా అందరికి తెలిసింది అతన్ని మూడు గంటలకే వాళ్ళ ఊరు గ్రామస్తులు అందరూ కూడా దవాఖానకు తీసుకురావడం జరిగింది అక్కడ దవాఖానలో అతని ట్రీట్మెంట్ జరుగుతుండగా మాకు అప్పుడు ఆరు నరకు తెలిసింది తెలుగుగానే మేము వచ్చాం మేము వచ్చేవరకల్లా ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ తీసుకుపోయింది గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో ట్రీట్మెంట్ సరిగ్గా లేదు అని ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ తీసుకుపోయింది ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ కూడా అక్కడికి చేరినాం చేరంగానే అక్కడ ఉన్న మా ప్రసాద్ సిఐ గారు ఇంకో సిఐ శివలింగం ఇద్దరు కూడా వచ్చి బలవంతంగా ఆయన ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ నుంచి గాంధీకి షిఫ్ట్ చేసే ప్రయత్నంలో వాళ్ళు ఉంటే మేము వాళ్ళకు అడ్డుకున్నాం ఎందుకంటే అతను బాగున్నాడు అతని ట్రీట్మెంట్ ఇక్కడనే చేసుకుంటాడు అంటే మళ్ళీ మాతో నొప్పుకున్నాక మళ్ళీ అందరం కలిసి అతని గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ తీసుకొని వస్తాను గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ తీసుకురాగానే ఈ శివలింగము ఆయనతో పాటు ప్రసాద్ సిఐ గారు వేరే అంబులెన్స్లో ఎక్కించుకొని ఇక్కడనైతే ప్రజలు అందరూ ఆగ్రహం చెంది ఏమన్నా చేయగలుగుతారో వాళ్ళని హైదరాబాద్ షిఫ్ట్ చేయాలని దూరదృష్టితో వాళ్ళని షిఫ్ట్ చేసే ప్రయత్నం పోతుంటే అరే మంచిగా ఉన్నాడు ఇక్కడనే ఉంచాలని మేము కోరినాం సరే వాళ్ళు బలవంతంగా అతన్ని తీసుకొని తీసుకొని వెళ్ళినాక కూడా మేము అందరం అక్కడనే ఉన్నాం మేము నాతో పాటు ఒక ఐదారు కూడా ఉన్నాం అప్పుడు మన ఏసీపీ నారాయణ గారు ఎందుకు చేసిండో ఎందుకు మా మీదకి వచ్చిండో మాకు కూడా అర్థం కాదు ఇప్పుడు కూడా 